കേറ്റ് ബോൺസ്റ്റീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്യുവർ തിയേറ്റർ എന്താണെന്നും ക്യുവർ ലൈഫ് എന്താണെന്നും കേറ്റ് ബോൺസ്റ്റീൻ്റെ ക്യുവർ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും ഈ ക്യുവർ തിയേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾക്ക് ഒരു തേർഡ് സ്പേസായി മാറിയെന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സോറി ആ സെയിം വർക്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ടു ആക്ട് പ്ലേ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേറ്റ് ബോൺസ്റ്റീൻ ഒരു തിയേറ്റർ തുടങ്ങി അവിടെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടേഴ്സും ഡിറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ന്യൂ ഫോം ഓഫ് തിയേറ്റർ തന്നെ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഈ ക്യു ആർ തിയേറ്ററിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്ലേസിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ദ പ്ലേ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ എനി നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ഒന്നും ഇത്ര പേര് അഭിനയിക്കാവൂ ഇത്ര പേരെങ്കിലും വേണം അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഏത് നമ്പർ ഓഫ് ജെൻഡർ കോൺഫിഗറേഷനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു പ്ലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഏത് സ്റ്റേജ് വേണമെങ്കിലും അതിപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റിൽ കളിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സ്റ്റേജ് പെർഫോം ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ഏത് സോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേജ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ ഒരു മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജെൻഡർ എന്ന പേരിൽ അവർ നേരിടേണ്ട പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിളാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കെയ്റ്റ് ബോൺസ്റ്റീൻ്റെ തിയേറ്ററിലുള്ള മിക്ക പ്ലേസും ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ബോൺസ്റ്റീൻസ് ഓൺ റിസർച്ച് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസും റിസർച്ചുമാണ് ഈ പ്ലേസിന് വേണ്ടി കെയ്റ്റ് ബോൺസ്റ്റീൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഹിഡൻ എ ജെൻഡർ എന്ന ഒരു ടു ആക്ട് പ്ലേ ആണ് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പ്ലേയിലേക്ക് വരാം പ്ലേ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ക് ഗ്രിൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ക്യാരക്ടർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോക്ക് ഷോയാണ് ആൻഡ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹു ആർ സ്ട്രഗിളിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദേ ദയർ ജെൻഡർ സ്വന്തം ജെൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് ആ ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് വാട്ട്സ് മൈ ജെൻഡർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ക് ഗ്രിൻഡർ ഡോക്ക് ഗ്രിൻഡർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവും അങ്ങനെ ഫൈനലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ക് ഗ്രിൻഡർ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഓരോ പില്ല് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഈ പില്ലിന് അവരിട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ജെൻഡർ ഡിഫൻഡർ ഒരു പിങ്ക് കളർ പില്ലും ഉണ്ടാവും ഒരു ബ്ലൂ കളർ പില്ലും ഉണ്ടാവും പിങ്ക് കളർ ഒബ്വിയസ്ലി വിമന് കൊടുക്കും ബ്ലൂ കളർ മെന്നിന് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറിനെ കാണുകയാണ് ഹെർമാൻ അങ്ങനെ ഹെർമാൻ വാട്ട്സ് മൈ ജെൻഡർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ക് ഗ്രിൻഡറിനോട് റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ വുമൻ അതായത് ആണാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ ആണാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ക് ഗ്രിൻഡറിനോട് പറയുകയാണ് ഐ ആം എ വിമൻ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു സൈറ്റ് സ്റ്റോറിയിലേക്കും കൂടി പോവുകയാണ് ഹെർക്കുലിൻ ബാർബിൻ എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കഥ ഹെർക്കുലിൻ ബാർബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ഷി വാസ് എ ഗുഡ് കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഗേൾ ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ഈ ഹെർക്കുലിൻ ബാർബിൻ എന്നുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ കൾച്ചറൽ ട്രെൻഡ്സിനെ അതായത് ഒരു വിമൻസിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കൾച്ചറൽ ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ടാകും അതിനെ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല ഷി വോണ്ട്സ്
ഹെർക്കിളിനോട് പറയുകയാണ് ടു മച്ച് നോളജ് ഈസ് അൺവുമൺലി അതായത് ഒത്തിരി നോളജ് ഉള്ളത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഷുഡ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഡൂയിങ് ലാ ഓൾ ലൈക്ക് ദിസ് നീ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിക്കോ നീ കാണിക്കുന്ന ഒന്നും വുമണിന് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് അവൾ പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഹർ യൂട്രസ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ടു ഡിസപ്പിയർ ആൻഡ് പെനസ് ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് അതായത് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവളൊരു ലോവർ ലൈഫിൽ നിന്ന് മച്ച് ഹയർ ലൈഫിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൾ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഷി ഡിഡ് വിസിറ്റ് ദ ബെഡ് ഓഫ് ഹർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പി ഫെയർലി ലൈഫ് ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹെർക്കുലിൻ ബാർബിൻ ആൻഡ് വൺ ഡേ അവൾക്ക് ഒരു അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുകയും ആൻഡ് അവൾ അവളെ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഷി ഡിസ്കവേർഡ് എ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൺ അങ്ങനെ അവളുടെ ഒരു ഡോക്ടർ അവളോട് പാരസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവൾ പാരസിലെത്തുന്നു ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ലൈഫ് അഗെയിൻ ആസ് എ മാൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ജെൻഡർ ഈസ് നോട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ബട്ട് റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ജെൻഡർ ഈസ് ലൈക്ക് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ച് ഡോഗ് ഗ്രിൻഡർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പീപ്പിൾ മെന്നുമല്ല വിമനുമല്ല ആൻഡ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗെയിമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ ഈ ഒരു പിങ്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ പില്ല് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഹെർക്കുലിൻ അവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം എവ്രി വിമൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ വെർച്വൽ സ്ലേവ്സ് അവരുടെ ഒള്ളി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാനിനെ സെർവ് ചെയ്യുക അവരെ നോർച്ചർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഷി ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ലീവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടു ആക്ട് പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും നിലനിൽക്കുന്ന പല ഗ്ലോബൽ പ്രജുഡൈസിനെയും വിമൻസിനെയും ഫെമിനിറ്റിയെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ഗ്ലോബൽ പ്രജുഡൈസിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിലൂടെ കെയ്റ്റ് ബോൺസ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിമനിന് മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സിനെ ഇവിടെ കെയ്റ്റ് ബോൺസ്റ്റീൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലേയിലൂടെയും ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെയും ഒക്കെ റിലീജിനെയും പാട്രിയാർക്കെയും മോഡേൺ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെയും ഒക്കെ കെയ്റ്റ് ബോൺസ്റ്റീൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ടു ആക്ട് പ്ലേയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു